Λίγα λεπτά πριν την προβολή, πριν το private screening του πρώτου επεισοδίου του American Horror Story Asylum από τον OTTV και το Fox, είμαστε εδώ να μιλήσουμε με τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί για το ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο του, αλλά και τι περιμένει να δει στο πρώτο επεισόδιο και στη δεύτερη σεζόν τη σειρά που έχει γίνει φαινόμενο στην Αμερική. Είναι μια σειρά τρόμου και φόβου. Τι σα φοβίζει εσά στην καθημερινότητά σα. Είμαι φοβίζει ανασφάλεια. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς παίζει ο Άνταμ Λεβίν τον Maroon 5. Θα παίζατε ποτέ α, σε σειρά, θα πρωταγωνιστούσατε σε σειρά. Δεν νομίζω να με καλείς αυτό. Έχω κάνει ένα πέρασμα στο κόκκινο δωμάτιο, αλλά αυτό με, δεν με κάνει και αυτόματα ηθοποιό. Είμαι φαν γενικά της σειράς και μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό και το λόγο ήρθα. Ο τρόμος, τι σχέση έχει στη ζωή σου, την καθημερινότητά σου, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που σε τρομάζουν. Γενικά μου αρέσει να τρομάζω καταρχήν. Ε, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες τρόμου, τα thriller και ό,τι έχει να κάνει με τρόμο γενικά. Ε, αλλά επειδή έχω δει τόσες πολλές ταινίες και τόσα πολλά πράγματα τρομακτικά, πλέον δεν τρομάζω με τίποτα. Στη δεύτερη σεζόν θα δούμε και τον ε, τραγουδιστή, τον Maroon 5. Εσύ θα έπαιζες πότε σε μια ξένη σειρά. Εννοείται. Άμα είναι τέτοια σειρά, αυτές είναι σαν ταινίες, δεν είναι σειρές. Σε ποια σειρά θα έπαιζες, ποια θα ήθελες να παίξεις. Ε, μου, αρέσει, μου άρεσε πάρα πολύ το Lost και νομίζω θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω εκεί. Ποιε είναι οι αγαπημένες σου σειρές, ever. Τελευταίες, Game of Thrones, ε, εκπληκτική σειρά, πραγματικά εκπληκτική σειρά. Ε, Spartacus, έτσι πολύ, εντάξει αυτό είναι λίγο πιο... Έχει βία, έχει ναι, 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 είναι λίγο πιο βίο σειριαλ, αλλά έχει εξαιρετική παραγωγή όπως και το Game of Thrones. Αν έπαινε σε άσυλο, τι θα έκανες. Κοίτα, για να πω σε άσυλο, <laughs> πρέπει κάτι να πηγαίνει πολύ καλά. Οπότε, μάλλον θα το ήθελα και λίγο, ξέρεις. Γενικά η τρέλα στον άνθρωπο και η πιο βαριά, αν θες, μορφή τρέλας συνήθως σε οδηγεί σε άσυλα, σε οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, σε ακραίες πράξεις, οπότε δεν ξέρω, θα έπρεπε να φτάσω σε αυτό το σημείο για να σου πω τι θα έκανα. Ωραία, τι θα σε οδηγούσε στην τρέλα. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα. Ο έρωτας... Ε, ε... Και ο έρωτας και η καταπίεση ίσως. Η καταπίεση να ξέρεις, σε οθεί λίγο στα άκρα, γενικά μιλώντας, όχι μόνο μέσα στη ζωή σου και επαγγελματικά και στην προσωπική σου ζωή και από τον έρωτα ίσως καμιά φορά. Δηλαδή από πολλά πράγματα βασικά μπορεί, μπορεί να ξέρεις, να οθηθείς προς τα άκρα. Το Fox και το Fox Life είναι δύο κανάλια που είναι σημαντικά για την προσθήκη του στον OTTV. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εδώ πώς πηγαίνουν, δίνουν κορυφαίες σειρές και θα συνεχίσουμε να κάνουμε events σαν και αυτό με το Fox και το Fox Life για να επιβραβεύουμε τους συνδρομητές μας όπως σήμερα που προλαμβάνουν πρώτοι αποκλειστικά το American Horror Story Asylum το πρώτο επεισόδιο που έκανε και ρεκό τηλεθέα στην Αμερική. Περιμένατε αυτή την επιτυχία στο ελληνικό κοινό του American Horror Story. Εγώ προσωπικά το περίμενα γιατί είμαι και φανατικός, οπότε το καλό είναι ότι αισθάνομαι ότι δεν είμαι και ο μόνος. Και είναι την επιτυχία η οποία θα συνεχιστεί και με άλλες σειρές. Do you believe that uh, there is a difference between American Horror Story and all the other TV shows? I think there is. I think what you have with American Horror Story that's very special is you've got Ryan Murphy. So he developed this fantastic show Glee and suddenly decided he wanted to follow a lifelong dream, which was horror. And I think he went back into the genre and really pulled out some fantastic, fantastic production value. So I think what you have here is, is, is a master of the genre, which you just don't always get on television. Oh.